Hi all, my name is Arun Sevier and now we can move to the another video from the measurements and instrumentation subject. So in this video we are going to discuss about AC potential meters. In the last class, uh, DC potential meters and uh, calibration of different meters using potential meters. So what is AC potential meters? So the principle of AC potential meters is same as the DC potential meters. The balance between unknown and non emf is obtained in magnitude as well as in phase so appo namaku magnitude um kittum phase angle um kittum adana ac potential meter la main advantage compared to dc in dc we will not get any phase angle there are some practical difficulties for the ac potential meters appo korche problems undav ac potential meters use cheyumbo adana namm next discuss cheyandavu slide wear and the resistance coils need to be non reactive appo non reactive material vechittanam slide wires create cheyan vendi then the potential meter circuit and the circuit under test should be separated from a single source the single source is important aanu with the two circuit circuits isolated the source of the ac supply should be free of harmonics adhe so, harmonics free aayittulla ac waves aanu nammude use cheyan vendi input supply to kodukka then there are two type of ac potential meters polar potential meters is there and coordinate potential meters so this classification is according to the manner the value of unknown voltage may be measured by the instrument dials and the scale that is instrument dials and scales so instrument dial and scales we look at the classification polar and the coordinate type we decide in polar type potential meters magnitude read from one scale and the phase angle with respect to the phasor is read from a second scale adhe rendu scales undu polar le aa rendu scale ninnu namakku oru scale ninnu magnitude and value oru scale ninnu angle inde value kittum adinde example aanu dry scale potential meter next type potential meter aanu coordinate type potential meters so here two phases provide to read the respectively in phase component v1 അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻ ഫേസ് കമ്പോണൻ വി വൺ വാല്യൂ കിട്ടും അതേപോലെ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോട്ടേഴ്സ് കമ്പോണൻ വി ടു ഓഫ് ദ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് വി അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻ ഫേസ് കമ്പോണൻ വി വൺ ആൻഡ് ദ കോട്ടേഴ്സ് കമ്പോണൻ വി ടു ഓഫ് ദ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് സോ അപ്പോൾ ഈ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടു നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക വിയുടെ വാല്യൂ അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസ് ആംഗിളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഫോർ ദ പർപ്പസ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഫേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളാർ ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷൻ മീറ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകണേ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡ്രൈവ് സ്കെയിൽ പൊട്ടൻഷൻ മീറ്റർ സോ അപ്പോൾ ഇഫ് യു സീ ദിസ് ഫിഗർ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷൻ മീറ്ററിൻ്റെ സൈഡും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ആംഗിളിൻ്റെ സൈഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കോയിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് കോയിൽ ആൻഡ് ദീസ് ടു കോയിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ ടു ഈച്ച് അതർ കണക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയേക്കണത് പാരലായിട്ട് ദെൻ ഇവിടെ കറണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വാരിബിൾ റിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് വിൽ ആക്ട് എസ് ദ റോട്ടർ സോ ഈ റോട്ടറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ വോൾട്ടേജ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് സ്ലൈഡ് വയർ അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് വയർ നമ്മളിവിടെ എസ് വൺ എസ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗാബ്ലോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ടു അതർ ടെസ്റ്റ് ടെർമിനൽസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണ റീഡിങ് അതായത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണ അൺനോൺ എ സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കണ്ടാവുക അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഫേസ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൂഷൻ വരച്ചാലാണ് ഡ്രൈസ്കിൽ പൊട്ടൻഷൻ മീറ്ററിൽ ഫുള്ളാവുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ പോയിൻസിലേക്ക് പോവാം ദ സ്ലൈഡ് വർ എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ എ സി മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് വയർ എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ആൻഡ് ഇവിടേക്കുള്ള സപ്ലൈ വന്നേക്കുന്നത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ എ സി മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സപ്ലൈ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ദ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓൾസോ അറേഞ്ച് ദാറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൈൽ ഇറ്റ് ഫേസ് ക്യാൻ ബി വേരിഡ് അതായത് ഫേസ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മാഗ്നിറ്റ്യൂ
കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ അപ്പോൾ അത് പാരലിലായിരിക്കണം രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെയിം സോഴ്സിൽ നിന്ന് വേണം ഇൻപുട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ കറണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസും വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ പാരലിലാക്കി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എടുത്തേക്കണേ കറണ്ട് ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വാരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റി റിസൻസും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഫിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം ദ ടു വൈൻഡിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് സ്റ്റേഷനറിയിൽ ഉള്ള കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് സം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസസ് എ സെക്കൻഡറി ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ റോട്ടർ വൈൻഡിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇ എം എഫ് ഇതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഫേസ് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി വേരിഡ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഫേസർ ഇൻ ഇൻ പൊസിഷൻ ഫേസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ ഫേസർ ഓഫ് ദി എം എഫ് ഈസ് റീഡ് ഫ്രം ദ സർക്കുലർ ഡയൽ അറ്റാച്ച് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസർ റീഡ് ചെയ്യണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റീഡിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫേസർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിഫോർ ദ എ സി മെഷർമെൻറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് കാലിബ്രേറ്റഡ് യൂസിങ് ഡി സി സപ്ലൈ ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് സെർമൽ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു അപ്പോൾ ഈ ടീമിൽ നിന്നും ടി ടുവിലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുക കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ സെയിം ടി വൺ ടി ടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും സോ ദ അൺനോൺ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ടു ബി മെഷർഡ് അപ്പോൾ ഏതാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് എ ടെസ്റ്റ് ടെർമിനൽസ് ടി വണ്ണും ടി ടുവിലും നമ്മൾ അൺനോൺ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ വേരിയിങ് ദ സ്ലൈഡ് വയർ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റോട്ടർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് വയർ നീക്കും അതേപോലെ പൊസിഷൻ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷനും മാറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡ് വയറിൻ്റെ ഈ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നീക്കും അതേപോലെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ദിസ് ക്യാബിലോമീറ്റർ വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ഗോസ് ടു നൽ പൊസിഷൻ നൽ പൊസിഷനിലാവും So, the balance condition is obtained when the null position of the vibration galvanometer is indicated. So, at balance condition, the magnitude of the unknown EMF is obtained from the slide wire. Now, the magnitude is obtained from the slide wire. That is why phase angle is measured from the scale reading which is mounted on the top of the instrument. Now, the round portion is scale. We have to measure the angle. Thus, the EMF can be expressed in polar form. Now, the EMF can be expressed in polar form. വി ആംഗിൾ തീറ്റ കാരണം വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് വെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേസ് ആംഗിൾ സ്കെയിലിൽ നിന്നും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഡയലിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വി ആംഗിൾ തീറ്റ റീഡിങ് ഫ്രം ദ ഡയസ്കിൽ പൊട്ടൻഷൻ മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷൻ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേറ്റ് ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷൻ മീറ്റർ ഇൻ കോർഡിനേറ്റ് ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷൻ മീറ്റർ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റീഡിംഗ് ഓഫ് വി ആൻഡ് തീറ്റ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് റീഡിങ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഈക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു സോ ഫ്രം ദിസ് ഡയക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു വാല്യൂസ് വൺ വൺ വി വൺ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് വി ടു സോ അപ്പോൾ ഈ വി വണ്ണും വി ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദറ്റ് മീൻസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ അതേപോലെ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ ഈ രണ്ട് ഈക്വേഷൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് So, this is the figure. This is the first potential meter. This is the first potential meter, in-face potential meter. This is our second potential meter and this is a quarter chart type potential meter. In the two potential meters, the current flow control we are using some resistance. Rio sets will be used in the R and the second one R dash. The in-face and the quarter chart potential meter consists of a slide wire contact B, B dash and C, C dash respectively. If you look at the in-face, you can see B, B dash is here. and in c c dash is the in the cottage type of photometer and
അതൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ കോട്ടച്ചർ ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റൻ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിങ് സി ആൻഡ് ആർ അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിയും ആറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഫിക്സഡ് അല്ല ഇത് വാരിയബിൾ ആണ് രണ്ടും കപ്പാസിറ്ററും വാരിയബിൾ ആണ് അതുപോലെ റിയോസാറ്റും റെസ്റ്റൻസും വാരിയബിൾ ആണ് സോ എ വൈബ്രേഷൻ ഗാവിനോമീറ്റർ ഈസ് ടേൺ ഇൻ ടു എ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ സ്വിച്ച് കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഗാവിലോമീറ്ററും ഒരു സ്വിച്ചും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ ഇ എം എഫ് ടു ബി മെഷേഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് എ ടെർമിനൽ എ എ ഡാഷ് യൂസ് ഇൻ ദ സ്വിച്ച് സെലക്ടർ എസ് ത്രീ അതായത് എസ് ത്രീ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട എ സി വാല്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതാണ് എ എ ഡാഷ് വാല്യൂസ് അതായത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അൺനോൺ എ സി വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലൈഡിങ് ഓണറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റേഴ്സ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടിൽ ദ നൽ പോയിൻറ്റ് ഡിഫ്രഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റിൻഡ് അപ്പോൾ ഈ എ ഡാഷ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എസ് ടു എസ് ത്രീ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റേഴ്സും അതായത് ബി ബി ഡാഷും സി സി ഡാഷും നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ടിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ നൽ പോയിൻറ്റ് ഡിഫ്രക്ഷൻ നൽ ഡിഫ്രക്ഷൻ കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അണ്ടർ ദ ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ ദ ഇൻഫേസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഫേസ് പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റർ ആൻഡ് വയൽ ദ കോട്ടർച്ച കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ നോൺ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ കോട്ടർച്ച പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റർ സോ അപ്പോൾ ഇൻഫേസ് കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഫേസ് പൊട്ടോഷ്യോമീറ്ററിൽ നിന്നും അതേപോലെ കോട്ടർച്ച കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് കോട്ടർച്ച പൊട്ടോഷ്യോമീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇഫ് നെസസറി ദ പോളാരിറ്റി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് മേ ബി റിവേഴ്സ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സൈൻ ചേഞ്ചിങ് സ്വിച്ചസ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു അപ്പോൾ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡി സി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസ് സമയത്ത് നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് ടു സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ സി പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റേഴ്സ് എ സി പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് വെരി വെർസാട്ടൈൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ഷണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് വൈൽഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സൊ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജസ് വേണമെങ്കിലും വരെ ഇതിനകത്ത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു മെഷർ ദ ഫേസ് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫേസ് ആങ്ങൾ കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് യൂസിങ് പവർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫേസ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ദ കോയിൽ എക്സെട്രാ ഈ പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഇന്നർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ വയേഴ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ് സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസാണ് മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിനെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡൻറ്റിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റേഴ്സ് എ സി പൊട്ടോഷ്യോമീറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളാർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ കോണി ടൈപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ